ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাতু জি আমাদের একদিনী ভাই জনাব মুবাশের আসাম থেকে জানতে চেয়েছেন যে জেনা থেকে বাঁচার উপায় কি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ও সালাতু ও সালাম আলা রসুল্লাম বাদ জি সম্মানিত ভাই জেনা থেকে বাঁচার উপায় শোনার আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে জেনা কি জিনিস এবং এর বিধান কি জেনা হচ্ছে অবৈধ নারীর সঙ্গে মিলন করা এমন অশ্লীল কাজকে জেনা বা ব্যবচার বলা হয় জেনার বিধান হচ্ছে ইসলামে এটা সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং বড় একটা অপরাধ আর আল্লাহ সুবহান ওয়া সঙ্গে শিরক ও নিরপরাধী কোনো ব্যক্তিকে হত্যার পরের স্তরের কবিরা গুনা বিবাহিত নারীর সঙ্গে জেনা যাদের সঙ্গে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম তাদের সঙ্গে জেনা এবং পাড়া প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জেনা সবচেয়ে জঘন্য জেনা এবং জেনার অনেক ক্ষতি রয়েছে যেহেতু আমরা প্রত্যেককে জানি যে জেনার সর্বনাশাই হচ্ছে সবথেকে বড় সর্বনাশ তার কারণ দুনিয়াতে বংশকুল ও লজ্জাস্থান এবং ইজ্জত সম্মান হেফাজতের যে নীতিমালা রয়েছে তার সম্পূর্ণ বিপরীত কাজ এবং এই জেনার দ্বারা বান্দার জন্য সমস্ত গুণার দরজাগুলো খুলে যায় এবং সারা জন্ম নেয় বহুবিধ মানসিক ও দৈহিক রোগবালা আর বানায় অভাব অনাটনের উত্তরাধিকারী ব্যবচারীরা মানুষের নিকট ঘৃণিত ও অসম্মানিত বলে বিবেচিত হয় তাই এই সমস্ত কাজ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে এবং পরিবেশকেও এ ধরনের কাজ থেকে রক্ষা করতে হবে তার কারণ কোরআন এবং সহি সন্ন্যায় যে জেনার যে শাস্তি রয়েছে সে শাস্তি বড় কঠিন দুনিয়াতে যদি কোনো বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলা যদি জেনার কাজে লিপ্ত হয় তাহলে তাদের শাস্তি হল পাথর মেরে রজম করে মেরে ফেলতে হবে আর যদি অবিবাহিত পুরুষ এবং অবিবাহিত মহিলা যদি জেনা কাজে লিপ্ত হয় তাহলে একশো চাবুক এবং নির্বাসন এবং আখেরাতে তবা ছাড়া যদি সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর যত প্রকারের ব্যবচারী নারী ও পুরুষ রয়েছে কেমতের দিন আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা তাদেরকে জাহান নামের আগুনের চুলায় একত্রিত করবেন আল্লাহ সুবহান ওয়াতালা সুরা নূরের দুই নম্বর আয়তে বলেন ব্যবিচারিণী নারী ও ব্যবিচারী পুরুষ তাদের প্রত্যেককে একশো করে বেতরাঘাত করো আল্লাহর বিধান কার্যকর করার সময় তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয় যদি তোমরা আল্লাহ সুবহান ওয়াতালার প্রতি এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাকো শুধু তাই না যখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে তখন যেন মুসলমানদের একটি দল তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে যাতে করে এই শাস্তি দেখে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে হাদিসের মধ্যে এসছে আনজাবের বিন আবদুল্লাহ আনসারি রাদি আল্লাহ আনহু আন্না রাজুল আনমিন আসলাম আথা রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফাহাদ আন্নাহ কাদ জানা ফাহাহিদ আলা নফসি আরবা শাহাদাত ফা আমার বিহি রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ফা রুজিম ওয়াকা না কাদ উহসেন মুতফাকুন আলী 
জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা বর্ণিত আসলাম বংশের একজন মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জেনা করেছে বলে স্বীকার করে এবং নিজে নিজের উপরে চারটি সাক্ষ্য দেয় অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে রজম করার নির্দেশ দিলে তাকে রজম করা হয় আর সে বিবাহিত ছিল তাহলে এই আয়াত এবং হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে কোন বিবাহিত পুরুষ ও মহিলা যদি জেনা করে বসে তাহলে তার শাস্তি হলো পাথর মেরে রজম করে হত্যা করা আর যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত মহিলা যদি জেনা করে বসে তাহলে তার শাস্তি হলো 100 বেতরাঘাত এবং নির্বাসন এই ছিল কোরআন এবং হাদিসের সংক্ষেপে জেনার শাস্তি এবার কথা হলো এই এই জেনা থেকে বাঁচার জন্য বেশ কিছু উপায় রয়েছে তার মধ্যে প্রথম হলো পর্দা চক্ষুকে সংযত করার নির্দেশ দিয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আর মহিলাদেরকে তাদের পায়ের অলংকার ঝংকার ও বেপর্দায় চলতে নিষেধ করেছে আর নিষেধ করেছে অবাধ মেলামেশা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন এবং বেগানা পুরুষের সাথে একাকী মিলতে ও কর্মকাজ করতে শুধু তাই না অনুরোধ বারণ করেছে মাহরাম পুরুষ ব্যতিরেকে বর্মন করতে এই সমস্ত কাজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধুমাত্র এই জন্যই আদেশ করেছেন যাতে করে নারী পুরুষ জিনার মতো জঘন্য ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয় এবং সত্যিকারী কোরআন এবং সহিহ হাদিসকে পর্যালোচনা করে ওলামায়ে کرامগণ জিনার কাজ থেকে বাঁচার জন্য বেশ কিছু তরতিব কিছু নিয়ম নীতি তৈরি করেছেন তার মধ্যে প্রথম হলো এই যে যারা সত্যিকারী এই জিনার পাপে যারা জড়িত হয় তে এই জড়িত হওয়ার শাস্তি যে শুধু পরকালই হবে তাই না বরং দুনিয়ার জীবনেও এই শাস্তির অংশ তাদেরকে ভোগ করতে হয় যা আমরা ইতিমধ্যে জানতে পারলাম তাই এই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকতে হলে সর্বপ্রথম তাকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে বিশুদ্ধভাবে ইখলাসের সাথে তওবা করতে হবে তওবা করার পর সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দিকে ফিরে যেতে হবে অতীতে যা কিছু করেছে তার প্রতি লজ্জিত হয়ে দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে সে কি করবে তওবা করবে যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আজমার তেফান নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা পরিষ্কার বলেছেন কুল ইয়া ইবাদিয়াল লাযিনা আসরাফু আলা আনফুসিহিম লা তাকনাতু মিন রাহমাতিল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরু দুনুবা জামিআ ইন্নাহু হুয়াল গাফুরুর রাহিম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আয়াতের মধ্যে বলেন হে নবী আপনি বলে দিন হে আমার বান্দাগণ যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে निराश হয়ো না নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্ত গুনাহ কাটাকে কি করবেন maaf করে দেবেন নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং দয়ালু তাই যে কোন ব্যক্তি যখন এই ধরনের পাপ কাজে জড়িত হবে তার উচিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে তওবা করা এবং তার দিকে ফিরে আসা এবং এ ব্যাপারে সে কাঁদবে এবং নিজের মনকে নরম করে চোখের পানি ফেলবে এবং সে কি করবে রবুল আলামিনের কাছে কাকতি মিনতির সাথে লজ্জিত হয়ে নত হয়ে রবুল আলামিনের কাছে ক্ষমা চাইবে দ্বিতীয় হলো এই যে ঈমানকে মজবুত করা দ্বিতীয় কাজ হলো ঈমানকে মজবুত করা যখন কোনো মানুষের অন্তর ঈমান দিয়ে ভরে যাবে তখন সে ব্যক্তি আর হারাম কাজ করতে সাহস পাবে না যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরাতুল আরাফের এই কথা পরিষ্কার বলেছেন 201 নম্বর আয়াতে ইন্নাল লাযিনা তাকাউ ইযা মাসসাহুম তাইফুম মিনাশ শয়তান তাদাক্কারু ফাইদাহুম মুবসিরুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা 
এই আয়াতের মধ্যে বলে নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করে যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুমন্ত্রণা তাদেরকে স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলাকে স্মরণ করে তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায় এজন্য আল্লাহ রাসূল আলাইহি সালাতু সালাম পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন হাদিসটি সহিহ বুখারী সহিহ মুসলিমের লা ইয়াজনি আযানি হিনা ইয়াজনি ওয়া হুয়া মুকমিন বেবিচারকারী যখন বেবিচার করে তখন সে মুমিন থাকে না তাই যখন কোন মানুষ তার অন্তরে ইমানকে মজবুত করবে তখন তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয় কালের জন্য সে কামিয়াবি নিয়ে আসবে এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি বিশ্বাসী আল্লাহর তৌফিকের পর বান্দাকে হারাম কাজ থেকে বাঁচায় তাই আমাদের উচিত তোবা করার পর নিজের ইমানকে মজবুত করা নিজের ইমানকে মজবুত করা জিনার কাছ থেকে বাঁচার জন্য তিন নম্বর উপায় হলো এই যে আল্লাহ রসুল আলী সালাতু সালাম বিশেষ করে যুবকদেরকে লক্ষ্য করে যে উপদেশ দিয়েছেন সেই উপদেশকে নিয়মিতভাবে পালন করার চেষ্টা করা আর সেটা কিসের উপদেশ দিয়েছেন আল্লাহ রসুল আলী সালাতু সালাম সেটা হচ্ছে বিবাহর উপদেশ যদি এ ব্যাপারে সে ক্ষমতা রাখে সামর্থ্যবান যদি হয় তাহলে সে অবশ্যই কি করবে বিবাহ করবে এবং এই ক্ষেত্রে যুবকদের এটা লক্ষ্য করা যাবে না যে এখন তো বয়স কম কামাই রোজগার করতে শিখে নাই তাই এই কাজে আমি যাব না না এই এই ধরনের চিন্তাভাবনা সে না করে অজুহাত না দেখে সে কি করবে বিবাহ করবে কম বয়সের বিবাহের প্রতিবন্ধক না তাই সে কোনো সময় এই ধরনের চিন্তাভাবনা না করে সে কি করবে বিবাহ করবে যেহেতু আল্লাহ রাসুল আলী সালাতু সালাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছেন হে যুবক সম্প্রদায় তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিয়ে করে ফেলে তার কারণ কেননা এই বিবাহ দৃষ্টিকে অধিক অবদমনকারী যৌনাঙ্গকে অধিক হেফাজতকারী ওয়ামানিম আর যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না সে যেন রোজা রাখে এটা তার জন্য যৌন উত্তেজনা দমনকারী তাহলে যে সমস্ত যুবকরা জেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে তাদের উচিত দ্রুতভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদেরকে বিবাহ করে ফেলা যদি আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা চান তো ইনশা আল্লাহ তাকে মুক্তির উপায় পাবে এই বিবাহর মাধ্যমে তাই এই বিষয়ে মা বাবাকে পরিষ্কার খোলাখুলিভাবে তাদের কাছে সমস্যা তুলে ধরা চাই এই বিষয়ে ছেলে মেয়েদেরকে লজ্জা করা উচিত না যাতে করে এই ধরনের অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয় আর বিশেষ করে আমাদের যুব সমাজে একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখা যায় তারা অনেকেই অভাব অনাটন দরিদ্রকে ভয় পেয়ে থাকে অথচ আল্লাহ সুবহান ওয়া তারা বিয়ে করার ক্ষেত্রে ভয় করতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তারা তোমাকে তার করোনায় অভাব মুক্ত করে দেবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তারা সুরা আন নূরের বত্রিশ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে আল্লাহ সুবহান ও তালা আয়াতের মধ্যে বলেন যার তোমরা তোমাদের মধ্যকার অবিবাহিত নারী পুরুষ ও সৎকর্মশীল দাস দাসীদের কি করো বিবাহ দাও তারা অভাবী হলে আল্লাহ সুবহান ও তালা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে কি করে দেবেন অভাব মুক্ত করে দেবেন আল্লাহ সুবহান ও তালা প্রাচুর্যবান ও মহাজ্ঞানী এবং আল্লাহ রাসুল আলী সালাতু সালাম বিবাহ করার ব্যাপারে মানুষকে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন 
রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি সৎ উদ্দেশ্যে নেক নিয়তে যে ব্যক্তি বিয়ে করল আল্লাহ সুফহান ওয়াতালা তাকে সাহায্য করবেন হাদিসের মধ্যে এসছে হাদিসটি তিরমিজি নাসাই এবং মাজার শেখ আলবানি রহমতুল্লাহ আলহ হাদিসটিকে সই বলেছেন হাদিসটি আবু হরায়ের রাজিয়ত বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা অবশ্যই সাহায্য করেন তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা অবশ্যই সাহায্য করেন তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো আল মুজাহিদু ফি সাবিল্লাহ আল্লাহর পথে জিহাদকারী ওয়াল মুকাতিব আল্লাজি উরিদুল আদা দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ করার জন্য ইচ্ছা রাখে এমন মুকাতেব দাস তৃতীয় হলো ওই ব্যক্তি ওয়ান্নাকে তৃতীয় ব্যক্তিকে ওয়ান্নাকে আল্লাজি উরিদুল আফাব আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম বললেন যে ইজ্জতের পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছায় বিবাহকারী ব্যক্তি আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে যারা সত্যিকারী সৎ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করে আল্লাহ সুফহান তালা তাকে সাহায্য করে থাকেন আর এই হাদিসের দ্বারা আমরা জানতে পারলাম যে তিন ব্যক্তিকে সাহায্য করেন তার মধ্যে এক ব্যক্তি হলো মুজাহিদ দ্বিতীয় ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ করার জন্য ইচ্ছা রাখে এমন মুকাতিব দাস তৃতীয় ব্যক্তি যে ইজ্জত পবিত্র রাখার জন্য বিবাহ করে এমন শ্রেণী মানুষকে আল্লাহ সুবহান তালা কি করেন সাহায্য করেন চতুর্থ হল এই যদি সত্যিকারী কোনো ব্যক্তি যদি বিবাহ করতে সামর্থ্য না রাখে তার জন্য বিবাহ করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে তার জন্য একটি সমাধান হল এই যে সে ব্যক্তি বেশি বেশি করে নফল রোজা রাখবে যেমন প্রতিটি মাসে তিনটি করে রোজা রাখা প্রতি সপ্তাহে সোমবার বৃহস্পতিবার করে রোজা রাখা তার কারণ আমরা প্রত্যেককেই জানি যে রোজা এমন একটা জিনিস যা সোয়াব রয়েছে এবং তার দৃষ্টি এবং একে আল্লাহ সুবহান তালা তাদেরকে কি করেন রোজার মাধ্যমে অনেক উপকারিতা রয়েছে যে সমস্ত জিনিস থেকে আল্লাহ সুবহান তালা মানুষদেরকে রোজার বাদাওলতে হেফাজতে রাখেন যেমন আল্লাহ রসুল আলী সালাম হাদিসের কুৎসির মধ্যে বলেন কুল্লা আমাল এবনে আদম লাহু ইয়াম ফাহলি আজিবিহি হাদিসি সাই বুখারি সাই মুসলিমের আল্লাহ রসুল আলী সালাতাম এই হাদিসের মধ্যে বলেন যে আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের তবে রোজা ব্যতীত নিশ্চয় রোজা আমার এবং আমি আর প্রতিদান দেব এবং তা কোয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আল্লাহ সুফহান তালা রোজার বিধান দিয়েছেন এ মর্মে কোরআন মসজিদে আল্লাহ সুফহান তালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন সুরাতুল বাকারা একশো তিরাশি নম্বর আয়তে আল্লাহ সুফহান তালা বলেন ইয়া মানু কুতেব আলী কুমসিয়াম কামা কুতেব আলাদিন আমিন কাবলি কুমলা আল্লাহ কুম দত্তাকুল আল্লাহ সুফহান তালা এই আয়তের মধ্যে বিশেষ করে যারা মমিন যারা আল্লাহ সুফহান তালার উপরে ইমান এনেছেন সেই সমস্ত বান্দাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন হে মমিনগণ তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর আশা করা যায় তোমরা তা অবলম্বনকারী হবে তাহলে এই আয় থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে রোজা রাখার মাধ্যমে মানুষ তা অর্জন করতে পারে এই জন্যই আল্লাহ সুফহান তালা মানুষদেরকে রোজা রাখার জন্য বিধান দিয়েছেন এবং রোজার মধ্যে কিছু গুণ রয়েছে তার মধ্যে একটি গুণ হলো এই যে রোজা রাখার মাধ্যমে মানুষ তার প্রবৃত্তির থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং মানুষের ইচ্ছা শক্তি ধীর করা ধৈর্য সহনশীলতা এবং খায়ের সাথে নাফসানি এবং আনন্দদায়ক বিষয়ের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দীক্ষাও রয়েছে রোজার মধ্যে তাই রোজা রাখার ব্যাপার ব্যাপারে যারা যে সমস্ত যুবক যুব যুবকরা রয়েছে তাদের উচিত যারা জেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে আশঙ্কা করে তাদের উচিত যে বেশি বেশি করে রোজা রাখা যদি কোনো ব্যক্তি সত্যিকারী আল্লাহ সুফহান তালাকে ভয় করে রোজা রাখে ইনশাআল্লাহ আজিজ আল্লাহ সুফহান তালা এই রোজার বাদলতে এই অশ্লীল এবং ঘৃণিত কাজ থেকে আল্লাহ সুফহান তালা হেফাজত করবেন পাঁচ নম্বর কারণ হলো এই যে যে সমস্ত যুবকেরা জেনায় লিপ্ত হওয়ার ভয় করে বা খাই সাথে নফসানের 
কি করে তাদের উচিত যে হারাম জিনিস থেকে হারাম জিনিস দৃষ্টি দেওয়া থেকে নিজেকে সর্বদাই বিরত রাখা এবং এই বিষয়ে কোন ধরনের গাফলাতি আলসামি অলসতা না করা যেমন আজকালের মার্কেটে অশ্লীল ম্যাগাজিন উলঙ্গ ছবি যা পাপ এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে যেতে মানুষকে উৎসাহিত করে বা মনের মধ্যে খারাপ প্রভাব জাগিয়ে রাখে এই সমস্ত কাজ থেকে কি করতে হবে তাদেরকে বিরত থাকতে হবে এবং সাথে সাথে আল্লাহ সুফহান তালার আশ্রয় চেতে হবে যেহেতু আল্লাহ সুফহান তালা সুরা নূরের তিরিশ নম্বর আয়তে বলেন কুল্লিল মুকমিনি নাহিম ওয়াহাদু ফরুজাহম দালিক সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র আল্লাহ সুবহান তারা বলেন দয়ালিকা আজকাল এটাই হচ্ছে তাদের জন্য অধিক পবিত্র নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সুফহান তালা সম্মক অবহিত তাই এই বিষয়ে ওই সমস্ত যুবক ভাইদেরকে অনুরোধ করব যারা এই অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার ভয় করে তারা যেন এই সমস্ত অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য অবহেলা না করে এবং শয়তানকে সুযোগ যেন না দেয় যে যদি শয়তানকে সুযোগ দেয় তাহলে অবশ্যই সে শয়তান তার ঘাড়ে এসে চেপে বসবে এবং অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাকে উৎসাহিত করবে তাই অশ্লীল ম্যাগাজিন উলঙ্গ ছবি এবং যে সমস্ত কাজ করলে পাপ কাজের দিকে মানুষকে উৎসাহিত করে সে সমস্ত কাজ থেকে তাকে অবশ্যই একেবারেই বিরত থাকতে হবে ছয় নম্বর হলো এই যখন কোনো ব্যক্তি এ সমস্ত কাজ করার জন্য তার মনে উৎসাহিত হবে যে না করার জন্য তার শয়তান তাকে উৎসাহিত করবে তখন এই কথা সব সময় মনে মনে ভাববে যে তখন তাকে অবশ্যই এ বিষয়ে তাকে স্মরণ করতে হবে যে যদি আমি এই কাজ করি যদি এই কাজে আমি লিপ্ত হই এই অশ্লীল কাজ যদি আমার দ্বারা সমাধা হয়ে যায় তাহলে কেয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে কি করবে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবে মানুষের বিরুদ্ধে হাত পাও ইত্যাদি যে অঙ্গ পর্তঙ্গ রয়েছে তার বিরুদ্ধে কেয়ামতের দিন সাক্ষী দেবে এই কথা সব সময় মনে রাখতে হবে এবং স্মরণ রাখতে হবে তার কারণ তুমি কি জানো না যে অঙ্গ পর্তঙ্গ এই যৌবন ও উদ্যম তোমার প্রতি আল্লাহ তালার নিয়ামত এই নিয়ামতকে পাপ অর্জনের ক্ষেত্রে ব্যয় করলে আল্লাহ সুফহান তালার আদেশ নিষেধের বিরুদ্ধে যাওয়ার ক্ষেত্রে ব্যয় করলে আল্লাহ সুফহান তালার যে নিয়ামত রয়েছে সে শুক্রে কিভাবে আদায় করবে তাই আমাদেরকে সবসময় এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে যখনই এ ধরনের পাপ কাজের কথা মনে জাগবে তখনই তাকে এ কথা স্মরণ করতে হবে যে কেয়ামতের দিন হাত পাও যখন হাত পাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হবে তখন সমস্ত জিনিস খুলে খুলে বলে দেবে তাই এই কথাকে স্মরণ করে এই সমস্ত কাজ থেকে কি করতে হবে বিরত থাকতে হবে যেহেতু আল্লাহ সুফহান তারা সুরাফুসাতের বিশ এবং একুশ নম্বর আয়াতে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন সেখানে আল্লাহ সুফহান তারা বলেন যে অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের কান তখন তাদের কান তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কীর্তকর্ম সম্পর্কে সাক্ষী দেবে হত্যা ইদা মাজা উহা শাহেদা আলিহিম সাম ওহুম ও আবসার উহুম ও জুলুদ উহুম বিমা কান উ আমালুন ও কালুল জুলুদ ইহিম লিমা শাহেদ তুম আলিনা কালু আন্তাকান আল্লাহুল লাজি আন্তাকা কুল্ল শেই ও হুয়া খালাকা কুম আউলা মর্রা ও ইলাইহি তুর জাউন আল্লাহ সুফহান তালা এই আয়াতের মধ্যে দুই আয়াতের মধ্যে পরিষ্কার বলে দিলেন যে অবশেষে তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে তখন তাদের কান তাদের চোখ তাদের চামড়া তাদের বিরুদ্ধে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষী দেবে আর তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে কেন তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলে 
তখন তারা বলবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে শক্তি দিয়েছেন যিনি সবকিছুকে শক্তি দিয়েছেন তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তারই পরবর্তী তোমার পরিবর্তিত হবে তাহলে এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে কিয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই সমস্ত জিনিসকে বলার শক্তি দেবে এবং তারা পরিষ্কার করে তাদের সামনে সমস্ত কিছু খুলে রেখে দেবে তদ্রুপ হাদিসের মধ্যে আছে আন আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে আমরা আল্লাহর রাসূল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কাছে ছিলাম এমন তো অবস্থায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হেসে উঠলেন এবং বললেন فقال هل تدرون مما اضحك قال قلنا الله ورسوله اعلم তোমরা কি জানো কি নিয়ে হাসছি তখন আমরা বললাম আল্লাহ ও তার রাসূলই ভালো জানেন قال من مخاطبه العبد ربه يقول يا رب الم تجرني من الظلم قال يقول بلى قال فيقول فاني لا اجيز على نفسي الا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقال لاركانه انتقي قال فتنطق باعماله قال ثم يخلى بينه وبين الكلام قال فيقول بعدا لكنا وسحقا فعن كنا كنت اناضل رواه مسلم তো এই হাদিসের মধ্যে আল্লাহ রাসূল আলাইহিস সালাতু সালাম পরিষ্কার বলে দিলেন যে বান্দা তার রবকে সম্বোধন করে যা বলবে তা নিয়েই হাসছে বলবে হে আমার প্রতিপালক আপনি কি জুলুম থেকে আমাকে আশ্রয় দেন নাই তখন তিনি বলবেন হ্যাঁ ফের বান্দা বলবে তাহলে আমি নিজের উপর নিজেকে সাক্ষী মানা ব্যতীত অন্য কারো সাক্ষীকে বৈধতা দেব না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলবেন তুমি নিজেই তোমার উপর সাক্ষী হিসাবে আজ যথেষ্ট আর রেকর্ড সংরক্ষণকারী ফেরেশতারাও সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট অতবার ব্যক্তির মুখ আটকে দেওয়া হবে মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে তার অর্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে বলা হবে কথা বলো তখন তারা তার আমল সম্পর্কে পরিষ্কার করে খুলে খুলে এক এক করে বলবে তারপর তাকে সব কথা শোনার সুযোগ দেওয়া হবে অতবার সে বলবে তোমাদের ধ্বংস হোক তোমার তোমরা নিপাত যাও তোমাদের জন্যই আমি শ্রম মেহনত করতাম তাহলে আয়াত এবং হাদিস থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে কোনো কাজ করার আগে তাকে অবশ্যই এই কথা স্মরণ রাখতে হবে যে ইহকালের পরে যে পরকাল আসবে সেই দিন এমন একটা দিন হবে যে দিন তার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হবে তার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সাক্ষী দেবে সেদিন আল্লাহ সুবহান ওয়া তালা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কথা বলার জন্য শক্তি দান করবেন তাই সেদিন যেন আমরা লজ্জিত না হই তাই যে কোনো কাজ করার আগে কথা আমাদেরকে যদি কেউ স্মরণ রাখি তাহলে অবশ্যই যে সমস্ত জেনা ব্যবিচার অশ্লীল গৃহত কাজ রয়েছে সে সমস্ত কাজ থেকে সহায়ক হবে যদি আমরা সত্যিকারী নিজেকে মমিন বা ইমানদার বলে দাবি করি সাত নম্বর কথা হল এই যে একা কি হওয়া থেকে বিরত থাকা তার কারণ যখন কোনো মানুষ যখন কোনো ব্যক্তি একাকি হয় তখন যৌন বিষয়ে চিন্তা করার কারণ হতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে শয়তানের অসহায় এসে এই ধরনের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে তাই যদি কোনো ব্যক্তি প্রয়োজন সাপেক্ষে একাকি হতে হয় সেই সময় জবানকে জীবাকে কাজে লাগানো উচিত নেক কাজে সেটা হলো সেই সময় বেশি বেশি করে দিকে রাজকার করা বা কাউকে অশ্লীল কাজ করতে দেখলে তাকে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া কোরআন তেলাওয়াত করা নামাজ পড়া ইত্যাদি আট নম্বর কথা হলো এই যে বিশেষ করে যে যুবক জেনা বা অশ্লীল কাজ থেকে ভয় করে তার উচিত সমাজে বা যে পরিবেশে সে বসবাস করে সেই পরিবেশে যারা ফাঁসেক শ্রেণীর বা অসৎ শ্রেণীর যারা মানুষ রয়েছে বা বন্ধু বান্ধব রয়েছে সেই অসৎ সঙ্গী ত্যাগ করা সত্যিকারী যারা 
অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকতে চায় জিনার কাজ থেকে বিরত থাকতে চায় তার উচিত যে ফাসেক এবং অসৎ সঙ্গী থেকে বিরত থাকা যারা সত্যিকারী জন উত্তেজনা কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত বা গুনাকে যারা তুচ্ছ মনে করে এবং এই ধরনের কাজে অশ্লীল কাজে যারা সবসময় ব্যস্ত থাকে ওদেরকে সঙ্গী হিসাবে বানানো যাবে না যদি সঙ্গী হয়েও থাকে তৎক্ষণাতেই তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে এবং এর পরিবর্তে যারা সৎ লোক পরেজগার নেককার তাদেরকে সঙ্গী বানাতে হবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে এবং ওই সমস্ত মানুষকে বা ওই ব্যক্তিকে বন্ধুত্ব বন্ধু হিসাবে মানতে হবে যাকে দেখলে আল্লাহ সুফান তালার কথা স্মরণ করে দেবে কোনো ভুল কাজ করতে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাধা দেবে এই শ্রেণীর মানুষকে কি করতে হবে বন্ধু বানাতে হবে যদি সত্যিকারী এই এই ধরনের কাজ যদি কেউ করতে পারে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুফান তালা তাকে অশ্লীল গর্হিত কাজ থেকে হেফাজতে রাখবেন যেহেতু আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন হাদিসটি তিরমিজির এবং শেখ আলবানী রহমতুল্লাহ আলহ হাদিসটি হাসান বলেছেন হাদিসটি হলো এই আর রাজুল আলা দিন খালিল ফাল ইন্দুর আহাদুকুম মান ইখালিল আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম বললেন যে মানুষ তার বন্ধুর দিনের উপর থাকে অথবা কার সাথে বন্ধুত্ব করছো তা বিবেচনা করে নেও তাই যখনই আমরা কারো সাথে বন্ধুত্ব করব উঠা বসা করবো লেনদেন করব তার দিকে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে সত্যিকারই এই মানুষটা সৎ বা পরেজগার ও নেককার কি না যদি সত্যিকারই এই ধরনের মানুষ না হয় তাহলে যত দ্রুত সম্ভব তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকা শেষ কথা হল এই যে কোনো দুর্বলতার কারণে শয়তানের অসহসার কারণে খারাপ সঙ্গীদের কারণে যদি কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়েই থাকে তাহলে তার উচিত যে ওই ব্যক্তির কাছে দ্বিতীয়বার না যাওয়া এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রবুল আলমের কাছে এখলাসের সাথে বিশুদ্ধভাবে লজ্জিত হয়ে নত হয়ে ধীরো অঙ্গীকারের সাথে রবুল আলমের কাছে কি করবে তবা করবে যদি সত্যিকারই এই ধরনের কাজ যদি কেউ করতে পারে তাহলে অবশ্যই আল্লাহ সুফান তালা তাকে অশ্লীল কাজ থেকে হেফাজতে রাখবেন আল্লাহ সুফান তালা সুর আল ইমরানের একশো পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়তে বলেন আর যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে করে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে অথবা তাদের গুণার জন্য ক্ষমা চায় আর আল্লাহ সুফান তালা ছাড়া কে ছাড়া কে গুণা ক্ষমা করবে আর তারা যা করেছে জেনে শুনে তা তারা বারবার করে না তাহলে এর থেকে বোঝা গেল যে সত্যিকারই ভুলবশতভাবে যদি কেউ অন্যায় অশ্লীল কাজে যদি লিপ্ত হয়েই থাকে তাহলে তার উচিত যত দ্রুত যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই অশ্লীল কাজ থেকে রবুল আলমের কাছে এ ক্লাসের সাথে বিশুদ্ধভাবে তবা করা বিশুদ্ধভাবে তবা করা এবং এই ক্ষেত্রে আরেকটা কথা সেটা হলো এই যে আল্লাহ সুফান তালার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না কোনো ক্ষেত্রেই কোনো ক্ষেত্রেই আল্লাহ সুফান তালার রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না এবং সব সময় সাবধান এবং হুঁশিয়ার থাকতে হবে যে শয়তান যেন মাথার উপরে এসে না বসতে পারে এবং শয়তান যেন অসহসা দিতে না পারে এই ক্ষেত্রেও কি করতে হবে সচেতন থাকতে হবে যদি এই ধরনের কাজ যদি কেউ অবলম্বন করতে পারে নিজের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে নিয়ে আসতে পারে তো আল্লাহ সুফান তালা তাকে অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ যেমন জেনা যেরকম সমকামিতা ইত্যাদি রোগ থেকে আল্লাহ সুফান তালা মুক্ত দেবেন যদি এই ধরনের কাজ যদি সে করতে পারে বাকি আল্লাহ আলম বেসবাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরাকাত ফুহ হিন মারা দত